is my first vlog, so I want to greet everyone a pleasant day. Grabe, nagkaroon pa talaga ako ng time ng vlog despite my busy schedule. Siningit ko pa talaga. Alam niyo naman, alam niyo naman ngayon, pandemic work from home. Pero since naka-make up na, kasi mamaya pupunta kami sa birthday ng tita ko. Since naka-make up na, edi, magbulag na. <laughs> Multitasking. Ito na nga, pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayon kung anong mangyayari pagkatapos mong makapasa ng board exam. Ito based on experience ko to. Not just mine. Sa friends ko din. But before anything else, siguro nagtataka kayo. Bakit ako nag-engineering? Kababae kong tao, di ba? Well, ever since pangarap ko na talagang maging engineer. Simula nung nagkaisip ako, ito na yung gusto kong profession. Kasi, for me, it's a very well-respected profession. Diba? Without engineer, progress and development of the world is impossible. Diba? Second, napakaraming opportunities ang isang mechanical engineer. It's an evergreen branch. It's always in demand. Kapag natumingin ka sa job street, indeed, or may nimo, palaging meron talagang hiring ng mechanical engineer. Especially if you are a skilled engineer, employment is never a problem. Kahit saan, pwede mong pasukan. Babalan, aerospace, marine, pwedeng-pwede ka. I'll give you an example dito sa land. Example is manufacturing industry, automobile industry, power industries, construction, government agencies, and academe. Tapos isa pa, isa pa, there is no country in the world that doesn't need a mechanical engineer. You also have a lot of opportunities abroad. All you need to do is to have an experience. Pero paano ba? Paano ba magkaroon ng experience? Especially if you are a fresh graduate or kakapasa mo pa lang ng board exam. Well, it is never really a problem. Magkakahanap ka ng trabaho, but yun nga lang, lesser ang salary. Well, lahat naman. Less talaga ang salary ng entry-level position. But for me, it's not really a problem as long as my salary ka, di ba? Magi increase naman yan by mere time. Kami sa batch namin, in less than a year, nagkaroon na kami lahat ng work. Yung iba na sa power plant industry, yung iba naman naging design engineer. At yung iba na sa manufacturing industry, o di ba nakaka proud? Ako naman, ako naman pagkatapos lumabas ng result ng board exam, after just two weeks, yes two weeks, na hire na ako as plant engineer. Yes, as plant engineer, ako yung responsible sa operations ng manufacturing unit, including equipments and processes ng isang crushing plant. 
yung starting salary ko doon is 15,000. Yes, 15,000. And it's not bad. It's not bad. Kasi, dito kasi sa amin, sa Cagayan de Oro, or dito sa Mindanao, lesser yung cost of living compared sa Cebu and Manila. Mura ang pagkain, mura ang rent ng bahay. So, yung 15,000 pesos, yung 15,000 pesos is not bad. Okay na yun. Okay na talaga yun. But, but, <laughs> nag-resign ako agad dahil sa working environment. Masyadong maalikabok at mainit. Feeling ko kasi it's not good for my health. Though may office naman ako, but most of the time kasi nasa site ako. Kaya yun, nag-resign ako. At nalipat ako sa isang shipbuilding company. Yes! Nalipat ako in just uh, one, oh no, almost two weeks. Nagkaroon ako agad ng work sa isang shipbuilding company. Ang work ko doon is I do the cost and job estimate for a ship repair. At saka, I also do the drawings using AutoCAD and some documentations. Okay, okay talaga yung experience ko doon. Okay yun. Pag experience for abroad, okay talaga yun. But, ito na naman eh. Pero na naman, di ako nagtagal doon. Lumipat ako agad. Ba't nag-resign ako? Nagpaalam ako ng maayos. At lumipat ako sa Akadim. Yes, lumipat ako sa Akadim. Kasi, may urgent hiring at yun nga, in-endorse ako ng mga instructors ko noon, at saka yung chairman ng mechanical engineering department, in-endorse nila ako. Kaya yun. Grabe. Yun talaga ang biggest turning point ng life ko. Hindi ako makatulog kakaisip nun. Kasi, iba eh. Iba yung industry. Iba yung nature of work sa industry compared sa academe. Kaya napaisip talaga ako ng malalim. Kasi malaki, malaki ang starting salary ng pinagtatrabuhan ko ngayon. Sabihin ko ba? Okay. Yung starting salary ko ay eh, 20 plus. Ayun na ang bahala, pero 20 plus thousand yung starting salary ko. Kaya napa, oo talaga ako. Sabi pa nga ng HR, as early as tomorrow, pwede ka nang mag-start. Kasi ganun ka-urgent yung hiring nila. So, feeling ko para sa akin talaga yun eh. Kasi pag para sa'yo, hindi ka talaga pahihirapan. Kaya ginrab ko na yung opportunity. Kasi marami akong bayarin. <laughs> ginrab ko talaga. Kaya ako ngayon ay isang full-time faculty sa College of Engineering and Architecture. Happy naman ako. Happy ako sa life ko ngayon. Kasi ewan ko kung halata, pero kikay kasi ako. Yes, I'm a kikay. Ngayon, hindi na ako masyadong haggard. <laughs> Sabi nga ng co-faculty ko, yung mga students daw niya before, na ngayon eh, nagtatrabaho na sa industry eh, mas matanda pa daw tingnan compared sa kanya. Kasi nga, sabi, sabi nung student niya before, ano daw, 
shifting daw yung schedule. Totoo naman, shifting talaga yung schedule. Lalo na pag nasa manufacturing plant ka. Shifting yung schedule, kaya yun, haggard masyado yung bata. Uh, ayun, okay yung work ko dito sa academe. Relax lang ako. I have so much time for myself and for my family also. And, ayun. Wala masyadong pressure. I can pamper myself. And, yun yun. May time ako sa family ko. for my relatives. May time ako sa kanila. Okay na okay na yun. Hindi, na ako, hindi ko na kailangan mag-abroad. Kasi contented na ako eh. Contento na ako sa work ko ngayon. Diba? May life pa rin ako. Yes, and okay na yun. Tapos na ako. <laughs> Tapos na ako. So, tatapusin ko na rin yung vlog ko. Thank you for watching. And please subscribe to my channel. At saka comment down po for any suggestion for my content sa next na vlog ko. At saka pipili po ako ng comment na sa tingin ko ay meaningful. I'll choose 10 po. 30 pesos load for 10 people. Okay, bye-bye!